Hello mga viewers, mga kababayan, mga YouTubers, and mga Phoenixes natin. Welcome back for another show. At excited na excited na po ako. Talaga dahil ito lang po nakaraan na NCFP na bullet tournament natin. Ano? Eh, ang dami po talaga nag-London sa akin. Nakataba po talaga ng puso dahil pambira talaga. Yung mga ibang mga kalaban ko po, eh, hanggang tabla na lang ako. Titira ko yung Kings Indian defense ko, no? Tapos magtira ko ng Kings Indian, kabisadong kabisado nila yung mga nagay natin sa video. So, talagang uh, very very happy po ako na makita na marami nang gumagamit ng London system natin at marami rin po nagme-message sa atin na ang dami nilang tinatalo na malalakas talaga. Uh, from Kings Indian Defense to let's say the Binoni, Nimso, pag hindi nyo po napapanood yan, Halos masterpiece. Kahit ano pong level ninyo, marami kayong matutunan dyan. Kahit pa ulit-ulit nyo lang tingnan, maraming mga attacking pattern, maraming mga uh, tactics, mga positional idea, ang dami pong magagandang mga aral na mapupulot tayo. Pero bago tayo magsimula, sa topic natin ngayon na positional lines ng London system na hindi sila kumakain sa D4 Square, eh, gusto kong magbigay ng shoutout sa isang sa mga subscriber natin na nakasagot ng recent na trivia natin. Labas po natin yan. Albangan niyo po. Kung gusto niyo mga shoutout rin, next time po, sumali kayo sa mga trivia natin. Kinwestiyon ko po, anong ginagawa ng alcohol sa recent YouTube video natin? Una mga kasagot, kung bakit at mga screenshot ay malaking shoutout sa next video natin. And congratulations po kay Mr. Ferdinand Cortez Ugale. Yay! Siya po nakasagot dahil ang ibig sabihin ng alcohol na feature na yan ay hindi lang pang middle game, pang end game pa. Parang sinabi natin, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Okay, congratulations po. So, gusto nyo yung ma-feature sa video natin, eh, talagang sabangan nyo yung mga video natin. Ano? Okay, heading back na tayo sa pinaka-main na video natin. No? So, ngayon, pag-aaralan natin yung D4, D5, yan ang positional line natin. Knight F6, E3, C5. Ito na po ang pinakalas na part ng series ng deep, early D5 and C5. No? Talaga ito po yung critical eh. Alam dapat natin kung anong gagawin natin para hindi tayo mabigla. At uh, hindi lang talaga para alamin kung hindi makalamang pagputi kayo. Kahit na Grandmaster yung makalaban nyo, kumpiyansa kayo, alam nyo yung lahat ng idea eh. Tapos pagka C5, Knight C6, Knight D2. So, sa last na two videos natin, tinignan natin ang move na Queen B6 at C takes D4. Yan, exchange variation ng Karokan. Pakiramdam ko nga lang po, no? ang ganda po ng uh, last two videos natin dahil kahit na Super Grandmaster, marami pong mga mabupulot na mga Nobel dito na pwedeng gamitin. At uh, magkakaroon talaga kayo sa piyas. Kaya ito dito nyo, pagkakama din kayo sa laro nyo, Pag-aralan nyo, watch the video again, tapos tingnan nyo kung ano yung tamang tira, kung ano yung tamang positional na idea, yung tamang mga tirang kilite at tirang sabugan, ano? So, ngayong araw po, titinan natin ang tatlong iba't ibang tira na pwedeng gawin ng itim na less common sa move na Queen B6 at C takes B4. Pero positional siya. Actually po, no? Ilang araw ko na rin pinag-iisipan to, medyo busy rin tayo usually. Lalo na sa Yernes, Sabado at Linggo, na busy tayo. Pero pag-iisipan ko na rin, parang ito yung tinaturo ko sa estudyante ko sa itim, no? Itong Bishop G4 move na to. Parang napaka-solid niya. At uh, pa baka wala tayo mabigay na sharp na line at uh, advantage, no? Pero after taking some time, hours and hours pong ginugol natin, nakahanap na rin tayo ng interesting na idea na pwedeng pang laban sa linya na to. Okay, ready na kayo? Ready na ako. Okay, ito yung tatlong titignan natin. May bishop g4, merong bishop f5, at meron yung g6. Ayan na po ang talagang mga pinakalas, no? Yung e6 na move na yan, i-cover natin yan sa Queen's Gambit decline ng video. Baka yun na nga pong mga siguro 2 or 3 videos pa na pagkatapos nito, no? Queen's Gambit decline, Slav, at uh, mga sideline, katulad ng Chigorin, ganyan. Tapos, pwede nyo na gamitin yung London system sa tournament na wala talagang kaba. Okay, simulan na natin. 
tingnan natin ang pinaka sikat at pinaka mahirap na labanan makuha ng advantage yung Bishop G4. Sa simula po ay eh, talagang na problema po ako no. Sa daming problema nga eh, pwedeng nating masabi na natanggal na talaga nalagas na yung buko sa kakaisip kung paano maisip yung eh, para malaba, malabanan nitong solid na solid na tira na Bishop G4. Pero sa hindi inaakalang pagkakataon nakakahanap tayo ng idea. Ang hero natin dito is none other than Grandmaster Andrew Tang. Okay? One of the best, one of the best leeches. Hyper bullet and bullet layers. Lagi siya naglo-London system. Na-extend lang talaga nakita ko yung game. Okay? Grandmaster Alexander Lenderman. Pag Bishop G4, ang titira natin ay ang tirang ano pong tira natin dito? C3. Tapos pag C3, dalawa ang pwedeng itira ng item dito. Titira natin yung dalawa. Kasi laging kailangan yung na-describe natin sa past videos natin. Kailangan tingnan lagi nila yung move ng B6. Pero E6 ang main line. And muna titignan natin. Pag E6, ito pong nakita nating idea na marami po dito sa position na ito ni Queen B3. No? Pero solid na solid talaga ang item. Ang hirap. Tsaka boring. Pero si Grandmaster Andrew Tang tumira siya ng Bishop B5 Ang idea niya ay wait a minute. Yung Bishop sa C8, wala na dyan eh. Nasa, dito na sa labas. So medyo may weakness na dito sa C6 square. Diba? Tinitreten natin na kung baga nga minensyon natin sa last video, PP or PP, pinipin natin ang Yoka Bubs sa C6 tapos dadagdagan pa natin ng pressure. Magki-Queen A4 tapos Knight E5. Yan ang idea natin. Idea number one po yan. Pero meron pa tayong mga sticking na idea. Ano pag sinabi ng kalaban mo, eh, eh paano pa nag-A6 ako? Bakit hindi na lang pwede mag-A6? Ang idea dyan, eh, pwede na tayong kumain sa C6. Tapos pag B6, pressure, Queen B6, ayan nga po. Medyo halos pareho lang idea. Tapos pag uh, Rook C8 niya para depensahan, meron na tayong F3, Bishop H5, Queen B3. Ayun! Ang ganda po ng tira itong Queen B3 na to. Dahil pag kinain nila, A takes B3. Itong pawn sa A6, A isolated backward pawn. Ang ganda po ng pag-exchange. In-exchange natin sa pabor natin. Nagkaroon nga tayo ng double pawn. Pero na-activate na, -activ na, na yung rook sa A1. Tapos hindi nyo na madepensahan yung pawn. Eh. Matatagda rin ng siyang pawn. Kaya mali talaga yung pagkain ng itin dyan. Eh. Hindi lahat ng double pawns masama. Uh, sabi nga nila sa How to Reassess Your Chess by International Master Jeremy Sinman. Sabi niya, maganda ang double pawns pag nagroon ka ng open file. Okay po, tandaan nyo po yan. Magandang tip yan. So pag queen b5, ano tira natin? g4 lang. Bishop g6. h4. Bishop d3. Queen takes b5. Ayan po, mag-bishop dito na siya kasi pagka nag h6 siya o h5, ano? Kainin lang natin yan. Talagang suburog yung ano. Pawn structure niya. Ang dami niyong double pawns. Okay? Pero, lander na actually ito. Kasi pwede natin kainin. Tapos, trap yung bishop, no? Pwedeng ma-fall yung kalaban nyo sa ganitong uh, trap. Pero, kung hindi man, namang pa rin tayo. Dahil talagang ang dami niya ng double pawn. May isolated pawn pa siya. Ang ganda pa ng positioning ng pyesa natin. Okay na okay po. Okay? So, halimbawa uh, lang yan, ang isang mga sa idea natin, pagka nag-bishop d6 naman siya, halos muntik, parang blunder na siya, may kain na ulit tayo, tapos queen a4, ito pa yung mga idea ng bishop b5, no? tapos pag dinipensahan niya, queen d7, kain na tayo dito sa C5, uh, d6, tapos ayun! Sorry po. <laughs> Yung bullet lang to, ang dami na nating mouse lip, ano? Ayun ang idea. Pressure sa C5 square. Hindi niya makain ngayon dahil kakainin natin yung queen niya, no? Ang gagawin niya ngayon, eh, didepensa niya ng Joka Vabs niya. Pag didepensa niya, may knight d3. Ayun lang, yun laing. Tatanggal na po yung pawn sa C5, ano? Yun po ang mahirap dyan, eh. Okay, balik tayo. So, anong tamang tira sa itim? Pag bishop b5, yun po ang idea ng move na Bishop B5 the Grandmaster Andrew Tang. Sa laro niya kay Grandmaster Alexander Lenderman, 
ang tinira is Queen B6. Okay po, logical dahil dinipensa niya kagad yung Yoka Babs, no? At uh, may pressure rin sa B2 pawn. Eh, wala tayong problema dahil mag-Queen A4. Tuloy lang natin yung pressure. Ang, uh, ang idea natin, next move, Knight E5. Ang pinaka main move dito, Knight D7, para ready na siya pag nag-Knight E5, kakainin ng itim. Ayan, yan talaga ang main line dyan. No? Pero may mga option rin na pwede mag-Bishop takes F3. Okay lang. Two bishops advantage na tayo. Meron tayong more space. Tapos marami tayong control na key squares. Diagonal. Ito, Knight, pupunta sa E5. Ganda na po ng puti dito. Pwede mangyari ganyan. Depensan lang muna natin to. Tapos pag bishop e7, castle, castle, at rest lang yung bishop sa d3. Ayan na po ang pinaka main idea natin. Nilipat natin yung queen sa e2. Centralize na natin yung queen. Tapos magbi b4 tayo. Ang advantage po ulit natin dito, ang ganda ng position, ay space, two bishops. Maganda yung mga pyesa natin. Better than its counterpart. Uh, Ayun, maganda, maganda na po yan. So, instead ng bishop takes f3, nag knight d7, meron po tayong nobelty dito na dapat sana nakita ni Grandmaster Tang. Ready na po kayo? Napaka-happy ko po yung nakita natin yung nakita natin to sa analysis. Knight e5, hindi ito yung nobelty. Pag knight takes e5, subukan niya po i-pause yung video for 10 seconds. Para tingnan kung mahanap niyo yung tamang tira, yung tamang idea ng puti dito. Okay, pause nyo na po. Game. Okay, ready na tayo? Kung nakita nyo na at nahulaan nyo, at ang tira nyo ay D takes C5, ay kayo ay tamang tama. So after D takes C5, Anong idea niyan? Oh my God, ang ganda. Ang ganda ng tirang to. Kasi pag kinain nila itong pawn with, let's say, bishop takes e5, then meron na tayong bishop takes e5, double attack sa g7 at g4. Ang ganda po ng tactic na yun. Grabe. Grabe, nobility yan. Diba? Yan ang idea natin dyan. Tapos pag kinain nyo naman ng queen, meron tayong knight c3, Tempo uli. Tapos, pagka sinubukan niyang depensahan yan, kain. Tapos, hindi niya pwedeng kainin dahil may check na tayo na ganyan. No? Ang lupit po talaga na itong idea na to. Pag inatrash niya naman, ang ganda ng position natin. Do, uh, discovered attack. Tapos, yung knight pupunta sa d4 square. My goodness! My gulay! So... Pag d c5, only move ng itim dito, no? Para hindi siya masyadong worse. Check. Pero worse pa rin siya. Kain. Again, pag ganyan. B4. Bishop e7. B5. Tapos, meron na naman. Pagka gumanyan siya, meron na tayong idea. Ano po yung idea natin? Bishop e5. Kaya po, knight a5 ay mali. Dapat mag-queen a5 sila. Medyo mahirap na yung position nato sa itim. Lamang na talaga tayo. Again, ang lamang natin, two bishops, more space. Actually, may two bishops din siya, no? Pero space talaga. Tsaka, uh, misplaced yung mga piyasa niya. Kailangan niya mag knight b8, tapos knight d7. Hindi siya makapagtaas eh, dahil bitin ko eh. Tapos pag uh, knight d7 nila, tira lang tayo ng e4. Ayan, baksan na natin yung hari. Development advantage pa rin tayo. Okay? So, yan po ang uh, mga tiradang malulupite dyan. Ganyan. Dapat, B take C5. Ang lupit po nun. Grabe yung nakita ko yun. Talagang happy na happy tayo. Sabi ko, may chance talagang maging tactical. Kailangan hanapin lang yung mga hidden ideas dyan sa London system na yan. Super London nga. Kumbaga. So, ayan po ang gagawin natin pagka Nag-Bishop G4 sila. Bishop B5 lang tayo. May titignan natin ano mangyari pagka hindi niya pinayagan ng Bishop B5 at nag B6. Okay? Subukan niyo po i-pause yung video for 10 seconds. At tignan natin kung kano ka-sharp ang London senses ninyo. Okay? Go pause it. Okay? Kung na-pause niyo po at nahanap niyo ang tirang 
D-Take C5 uli. <laughs> Ang lupit po niya mga D-Take C5 na tirado na yan. Kanina, D-Take C5 rin. Itama kayo. So, ang idea, pagka Queen Take C5, titirahin na natin itong weakness na yan. Pagka nakalabas nga yung Bishop ng maaga, eh, ito ang weak spot sa, ano, sa position ng Queen. Pagka na Queen B6 sila, kainin lang natin yan. Tapos, Bishop B5, lamang na tayo, napunta sa si endgame, may double pawns. Uh, mga sample idea lang, halimbawa, pagka na Bishop D7, pwede na tayo mag A4. Talagang pipigilan na natin yung pag advance ng double pawn na yan. pag natin, ang ganda na po ng advantage natin. Maganda na itong endgame na ito. Pag kinain niya naman yung pawn sa B2, meron na tayong rook B1. Tapos pag kinain niya sa C3, similar po doon sa D-take C5 na video natin, eh, ito, ang lamang natin ay advantage sa development yung king niya nasa sentro tapos pag queen c5 niya nang ganyan bishop e2 for example tapos pag nag e6 sila castle halimbawa desperado na talaga siyang mag uh, develop ano atakihin na atakihin natin yung mga position niya bishop b5 pag castle niya may mga id na tayo na bishop a6 tapos rook e7 kahit wala po kayong mga kombinasyon na katulad ng ganun ano Eh, ang rule, ika nga, down lang tayo ng isang pawn. Kailangan, ang mga next na moves natin ay my threat at my target. For example, pwede rin mag knight b3 with idea of knight d4. Pwede rin i-move yung queen somewhere. Over the rainbow, maybe queen a1, tapos rook c1. Basta, gawan nyo ng mga threat yung gagawin. Para hindi siya maka-focus sa gusto nyo gawin, which is castle or develop. At mapwersaan siyang dumipensa. Okay po, lamang na lamang yan pag kinain nila sa B2. Ang recommendation, ang evaluation ng computer, 1.3 advantage sa puti. Ayan po ang gagawin natin pagka nag B6 sila. Ayan, yung problema po natin solved. Kasi pagka may nag-Bishop G4 sa atin next time, ipupull out yung d c 5 na nobility natin do sa critical position. At mapapatayo ang, uh, ang uh, buhok ng mga kalaban nyo dahil suppressed talaga yan. Okay po, ano po yung mga ibang tira dito besides Bishop G4? Pag Bishop F5, walang problema dahil ulit, ang tira natin ay Bishop B5. Pag Bishop B5, pag kumain siya dito, matatranspose tayo sa inaral natin last uh, video. Pagka Queen B6, may C4. Tapos D C4, A4. Kung gusto nyo pong pag-aaral ulit yan, eh, nasa last na video po natin, na-cover natin yan. Tapos pag E6 na ganun, no? Meron na tayo mga aktibo. May isolated pawn nga tayo pero uh, talagang nasa best placement yung mga piyasa natin. Tapos may butas pa dito. Nakilitate na talaga yung position ng itindas. Pag Bishop B4 check, nakalagay po sa uh, last video natin. Bishop B2 takes, takes. Quick review lang. Queen C7. Meron na tayong Queen B4. Kung gusto niyang pigilan yung pagkasil o may kaya, kaya niyong pigilan yung pagkasil ng kalaban niyo, pigilan niyo. Okay? Balik tayo ng konti. So, pag hindi siya magsi c takes d4, mm, nag-queen b6 kagad, for example, eh, pwede na tayong tumira ng c4, d takes c4, a4, ganun po yung idea ulit. Bishop d3, knight e5, c takes d4, knight takes c4, gambit style po talaga, ano? knight takes c4. Kasi ang kapalit naman, ang daming piyasang nakadevelop, tapos marami kayong pin. Tsaka key squares, open file, the rook is gonna go to the c1 square. Tapos pagkain niya na ganyan, in, pwede mo na nga ignore yung pagkain na pun. Iniisip ko nga dito, bishop takes e3, no? pero mas malapit pala yung magsakripisyo ka ng dalawang, ano, ng dalawang pun. Hindi siya pwede mag knight e4 dahil may queen d7 check tayo. Checkmate yan. Tapos yung next idea natin, rook c1, next move. Talaga pong bugbogin na yung position ng itim dito. Ang evaluation nga po ng computer dito, plus 6 eh. Probably, no? Inisip ko, baka, paano pa nag rook b8, no? Eh, pag rook d8 daw, punta lang daw yung queen sa f3. Tapos pagka nag-develop na siya ng e6 na ganyan. Ayun. Yung tatlong beses na natin, inatake yung knight sa c6. Dalawang beses kaya yung defense. Pag kinain yun ang pabalik, bishop take c6, e7. 
Tapos Rook C1 plus 11.8 plus 12. Pag kailangan niya yung ano yung queen, meron na tayo yung queen 8. Leading to check me. Ganyan po ka delikado yung position ng itim. Delikado at saka sensitibo. Okay po. Ang ganda po, no? Yung queen, yung bishop f5 na yan, eh, wala na rin talagang problema. Bishop b5 talaga ang baka pauso natin sa buong mundo yan dahil wala masyado talagang nag-specialize sa line na ito. Kahit yung position na line, may mga idea pala na bishop b5. Tapos pwede rin rook c8. Siguro ito yung pinakamagandang tira pero c4 lang tayo. C4 ulit ang uh, key move. Tapos castle, bishop e7, d takes c5, tapos knight e5. Yan. Comfortable naman. Uh, solid yung item dito. Siguro itong pinakamagandang continuation niya. Pero uh, maganda pa rin sa puti. Ang evaluation point 6. May isolated pawn siya. Tapos ang ganda ng knight natin sa e5. Tapos maganda yung mga piyasa natin. Sa so, pag may isolated yung kalaban niya, gusto niyo yung punteriyahin dito. Pero may extra pressure, pressure rin sa ano eh, sa C6 eh. Ang dami nyo ng problema dito. Wala talagang problema yan. So, babalik tayo. Last but not the least po ay ang dinyang G6. Pagka, paano pagka nag-transpose yung kalabon ko sa Gruenfield Coach? Hindi ko rin matira yung paborito kong nangangalbong Super London versus Gruenfield in East India. Ang masasabi po natin, walang problema dahil i-post nyo nga po yung video dito. Tingnan natin kung mahanap nyo yung tamang tira. 10 seconds lang. Okay, go. Pause it. Okay po, kung na-post na yung video at ready nyo nang makita ang tira, ano po ang tamang tira dito? Kung ang sagot nyo ay D take C5 ulit. Kita nyo po sa Super London natin mga addressing sa book, D take C5 ulit. Yan ang maganda ang tira ding. Tapos pagka Bishop G7, Bishop B5, Castle, ayan, C3. Susubukan na natin na uh, protektahan itong pawn na ito, no? B4, no? So, for example, pag knight h5 siya para atakein niya yung c3 pawn, walang problema. Bishop g5, h6, bishop h4, queen c7, castle, f5. Pag f5 niya, c4 lang. Ayan, ang ganda po. Ang ganda po ng position natin after bishop c4. So, curious lang ako actually, pagkapan, pag kinain niya, tapos na g5, meron lang tayo yun ang idea Bishop takes g5, hg5, knight g5, mga tiradang ano yun ha, sabukan. Tapos, oh my god, queen b3. Pagka napasok yung kalaban nyo dito, talagang kawawang kawawa. Sa unang tingin, gusto kong mag knight e6, no? Pero mas malupit pala ito. Yung h shape, tapos dun ka lang mag knight e6. Tapos again, yung move mo na. Kaya nga. Ano pong nangyayari sa position na to? Lamang tayo ng tatlong pawn. At rook para sa bishop and knight. So that's 8 points for 6 points. 2 points ang advantage natin. Ang ganda. Ngayon, ngayon ko lang po nakita yung combination na yun. Dahil curious ako. Baka hmm, matatrap yung bishop natin. Ha? Pero walang problema. Ayun po. Ang ganda po ng mga lines natin. At sana po excited kayo na magamit sa mga games nyo. Lalo na sa mga London system na hindi sila kakaya sa B4. O kaya hindi sila magiging 6. Okay po, kung nagustuhan niyo po yung video natin, don't forget to like and subscribe. Okay? At kung may mga friends kayo na gusto niyo i-share yung idea, we will highly appreciate it. Yun po ang talagang nagpapadaba sa video natin at nagpapadaba sa atin. Yung mga positive messages niyo at yung mga pag-recommendan niyo sa mga kaibigan sa YouTube at panorin ang mga video natin. So huwag niyo pong kalimutan yan. Ang laki po ng pasalamat ko sa mga support sa ninyo. Until next time po, this is International Master Joel Banawa at your service. And uh, hope to see you guys next time. Mga Phoenixes, okay? Goodbye!